哥怎么样？爸愿意吃饭了吗？老爷子现在认准了就要江阳，如果江阳不来，老爷子真的是一口饭都不吃。爸怎么这样啊？明明我才是老三，偏偏把一个外人当成老三。你还好意思说？如果不是因为你的失误把爸给弄丢了，爸能是现在这样吗？爸不认你对着呢，不是去找那个江阳了吗？怎么到现在还没回来？啊、你注意一下你的态度。那个江阳怎么了？那个江阳没惹你，没招你，让人家来人家就必须来吗？招之则来，挥之则去。你以为你是？陆向西被大哥一顿训斥后，立刻摆正了自己的态度。在这个家里，一向是老爹最厉害，其次就是大哥。大哥，我错了，我没那个意思。李嫂，李嫂，你去看一看客人来了没有？刚才确实有人进来，我让他换拖鞋，没想到人家发脾气就直接走人了。大哥，你看到了吧？这人太嚣张了，让他换一下拖鞋怎么了？这是骑马的礼貌，因为这样转身就走。这是什么样的伎俩？大哥，你还老说他的好话，说这个人对咱爸没有私心，这样的人怎么可能没有私心？我怀疑他是早有预谋。难道自己看走眼了？不可能啊！我记得那个年轻人在厨房里的时候，言谈举止之间都露出的都是一个大气的人。而且江阳当时照顾父亲的时候也是充满真诚，不像是凭借私心就能做到的。此时陆向南的眼神落在了李嫂的身上，李嫂不由得哆嗦一下。陆部长，要不然我去把他们叫回来。哼、嗯。不用你去了，我亲自去。啊、大哥，你也太给那个江阳面子了，那不过就是个普通人，您的身份有必要这么低声下气吗？陆向东有些吃惊，他对于江阳的印象也停留在那种八面玲珑。想要借机攀附他们家的投机分子，什么叫低声下气？这叫礼贤下士。人家是在照顾咱们的父亲，你们有什么资格在这里高高在上？是人家求着来照顾咱爹的吗？没求着来照顾咱爹，为啥平白无故照顾了咱爹三天？这人太会做事了！你看看，连大哥都已经混过去了。在你们心中，什么人都不是好人。这三天时间，他一个平民老百姓能知道父亲是什么身份吗？在不知道父亲是什么身份的情况下，却无怨无悔地照顾了父亲三天，光冲这一点，我觉得人品。就贵重，而你们习惯了自己的高高在上，在你们心中反而变成了投机取巧。他一个外乡人，自己都人生地不熟，连住的地方都没有，没听父亲说。他们这三天是住在郊外的水泥馆里。如果真的想巴结讨好父亲，何必去住水泥馆？哪怕就是倾家荡产，也应该给父亲找一个住的好吃的好的地方。你见过住到水泥馆里去巴结讨好咱们家的吗？两兄弟瞬间哑口无言。父亲的确说了，他们这几天是住在一个水泥馆。你们的思想得变一变了。我觉得你们在这个位置上坐的太久了，习惯了别人的巴结讨好，却从来没有从别人的角度出发。这个年轻人是非常难能可贵。弄清楚咱们是有求于人，这是我们应该给人家的尊重。在这个家里，只有儿子和父亲，没有什么上级和下级的关系。而且这个年轻人值得我们这么去做。大哥，您别去了，还是我跟老三去吧。是我们俩有点狭隘了，那咱们就一块去，也算是理。闲下事，要留咱们开车去外事局把江阳接过来。陆部长，那个江阳，我不是刚接过来吗？人家现在应该回去了。陆部长，如果刚从院子里出来的话，他们要回去肯定都坐公交车。我去公交车站看一下。那我们去公交车站看一看。三个人跟着小刘朝着公交车站走去。此时，江阳和张海洋正在等公交车。这会的公交车可不是五分钟一趟。江阳同志，你别走啊，老爷子还在等着你呢。陆部长，您这是？小江听说你因为换拖鞋转身就走了。我知道我们家有点穷讲究，难免让你觉得不自在。如果是因为这个，我郑重的给你道歉。江阳一听就知道是刚才那个女人故意混淆视线，避重就轻，只说他们是因为换鞋离开的。陆部长，这是我徒弟张海洋。其实刚才的事情是个误会，我这个徒弟家里条件不好，脱了鞋之后脚上的袜子都是破洞，所以难免被人嫌弃。我是想着带他回去换个袜子，换双鞋。江阳如此坦荡的把话说出来，明摆着就是理直气壮的在告状。你就是江阳吧？我就是这个家里的老三陆向西。以前光听我大哥说你这个人很有意思，没想到第一次见面，我也觉得你挺有意思。刚才是不是我们家的阿姨给你们脸色看了？陆同志初次见面久仰大名，老爷子没少说你小时候的趣事。哈、啊、哈，那个我们家老爷子那是那是。陆同志老爷子没说什么不好的事情，反而是老爷子特别夸奖你。当然那会老爷子把我当成你了，所以夸的都是我。小江，咱们这就回去吧。袜子什么的不是个事，我们陆家没那么大的规矩，你千万别把这件事放在心里。陆部长，您既然这么说，那我可就真的不讲究了。一行人说说笑笑的走回陆家，李嫂在门口看到江阳和张海洋出现的时候，冷汗都快掉下来。小江同志，小张同志，请换鞋，我特意给你们找的新拖鞋。江阳看着面前的拖鞋，却没有动静。走吧，小江不用换鞋，来到这里就把这里当成自己家。毕竟在我爹眼中，你可是我们家的老儿子。小张，你也不用换鞋，跟着你师傅，你就把这里当成自己家。一句话让张海洋提起的心瞬间就放下，脸上的笑容都真诚了几分。
。此时，江阳从兜里掏出一个蓝色的袋子，递给张海洋，然后当着众人的面把蓝色的鞋套套在了自己的鞋子外面。陆部长，先带我去见见老爷子，还是先做饭？小江，这个是什么东西啊？陆部长，这个叫鞋套，主要是为了方便。有一些客人上门拜访的时候，比如说有脚气之类的，脱了鞋子，人家尴尬，主人也尴尬，不如套上鞋套，这样既保证了主人家里干净，也可以避免自己丢脸。江阳其实刚才就知道这事不好解决，自己总不能真的不换拖鞋就直接进主人家。可是换拖鞋的话，张海洋那个样子绝对更尴尬，这才把自己别墅里的鞋套拿了出来。小江，这东西还有吗？能不能给我一副看一看？陆向南对这个东西是真有兴趣。这个东西设计比较精巧，算得上是奇思妙想。他负责的外汇局是专门帮国家挣外汇的，可是他们的产品真的没啥竞争力，除了价格低廉。陆向南这个部长已经算是费尽了脑筋，可是无法搞到创新，只有多一些创新的玩意，对外国的这些企业家才有一定的吸引力。没问题，我这里还有，全都送给您。这是哪个厂生产的？陆部长，咱们国内目前没有这种厂可以生产，这是我一个朋友自己胡思乱想做出来的。据说目前市面上好像也没有，人家是搞发明的。发明出来之后还没有找到投资的厂家，你也知道，现在大家吃饱肚子都难，怎么可能有人花钱去买这个？是啊，咱们国内的人吃饱肚子都难，怎么会花钱买这个？可是国外不一样，国家换外汇太困难了，现在都是通过港岛的一些爱国商人帮忙才能换到一定的外汇，而且都是价格低廉，没什么新意，外国人还会挑三拣四，这个东西也许有出奇的功效。不要进来，我不吃饭。你进来，我也不吃饭，把我们家老三还给我，我要我儿子。爹，您家老三来了，您见不见啊？爹，您这是怎么了？怎么也不小心一点？我听到你来了，我激动。你小子这几天去哪了？你怎么能扔下你爹不管呢？你爹现在年纪大了，就指望着你们哥仨，你居然扔下你爹一个人跑了。爹，你一天没吃饭了，想吃点什么？我要吃面条，就上次你做的那种牛肉面。您都一天没吃饭了，还是先喝点粥吧。不行，我要吃面条，我都饿了三顿了。你再不让我吃面条，我就得晕倒了。行，爹，我这就去给你做牛肉面。江阳兄弟，谢谢你，陆部长，别这么客气。老爷子年轻的时候为国征战，年纪大了，渴望子孙环绕膝下。他要的不是我这个老三，要的是这一种陪伴在身边、关心和照顾的感觉。我想，这是他内心深处最渴望的东西。没一会的功夫，江阳面做好了，他将面直接端给了陆部长。老爷子记忆混乱，他不想再趁虚而入，这样的话对老爷子以后没什么好处，必须让老爷子对自己的儿子产生认可。老大，这是什么好吃的？我好像饿了很久。爹，您最喜欢吃的牛肉面。这牛肉面我可真喜欢吃。你娘在的时候经常给我做。老爷子端着牛肉面开始回忆往事。难得的是，三个儿子都融入了老爷子的话题。江阳和张海洋看着这一幕，才算是放下心来。回去的时候，陆向南亲自把他们两人送到了门外。江阳非常感激你为我父亲做的一切，我真的是打心眼里感激。以后你在我们家就是陆家老四。陆部长，你这以后别这么。叫叫我陆大哥，那我就不客气了。陆大哥，老爷子的情况时好时坏，你们要多花些心思。他需要的是陪伴，把他交给外人恐怕是不放心的。他现在的状况，如果外人真的对他做什么，恐怕他也没办法跟你们说清楚。你说的我明白，小江，这是我们的电话，以后有什么事情打电话给我们，没事的时候来家里坐坐，我们把你当成亲兄弟一样。放心，大哥，我会让海洋时不时来看看老爷子，陪陪老爷子的。江阳适时的把张海洋推出来，一方面是维系这个感情，靠自己显然不现实。他需要回到县城去，还有一方面也是希望海洋有这棵大树做靠山。小张，我这兄弟对你可是非常信任，以后时不时过来看看老爷子，别拘束，也不要有心理负担。陆部长，我会来代替师傅看老爷子的。陆向南越发的高看江阳一眼，他本来以为江阳多少会有一点功利的心思，可是人家江阳敢把张海洋推到前面，就证明这人对于老爷子完全没有任何的私心。两人回到了外事局门口，李梅正好看到江阳从吉普车上下来。小江师傅，你这是去哪？我刚出去办了一点事，刚回来准备回宿舍。这天都黑了，李秘书还不回家吗？小江师傅，我可不能回家。现在外国专家来这里有专门的培训活动，我们这些秘书都得24小时待命。最近都住在宿舍，我有点饿了，要不要一起去吃点东西？这么晚了吃东西对身体没好处，况且食堂都关门了，还是洗洗睡吧，早起早睡身体好。你这人还真是一点情趣都没有。是这样的，程局长他们都在加班，让我到宿舍找大师傅加个。班做点宵夜，没想到我就遇到了你。你看小江师傅，这时要不然就劳烦你加个班。好，李秘书，那你就先回去工作吧，我去食堂做好了宵夜，然后找人给你送过去。小江师傅，既然你去做，我就负责帮大家送饭。
。小江师傅，你刚才是坐谁的车回来的呀？李梅同志，请你在外面等，这里是小厨房，闲人免进，这是为了食品安全。小江师傅，你是不是对我有什么意见啊？怎么可能？李秘书，咱俩总共加起来不过是见第三面，我怎么会对您有意见呢？既然对我没意见，为什么我跟你说话总是爱搭不理的？李秘书，您看，程局长他们准备吃宵夜，我得认真工作，一边说话一边做东西的话，容易工作出现失误。我也是为了大家好。小江师傅，你就别开玩笑了，我还没有听说过厨子因为说话做不好吃的东西。李秘书，我真的没有开玩笑，什么工作都得认真对待，我们厨子也一样。小江师傅，你结婚了没有？我已经结过了。我听他们说，你的档案上是离异，为什么和你媳妇离婚啊？过不下去了呗。怎么会过不下去呢？是你看不上他吗？每个人有不同的追求，显然我们俩追求的目标不一样。既然道不同，就不相为谋，最好是彼此不要耽误对方。小江师傅，那你喜欢什么样的女人？李秘书，你到桌子那里坐一会，饭菜马上就好。小江师傅，你这个人也算是一表人才，而且人品不错。你说说你的条件，说不准我可以帮你介绍对象啊。李秘书，我暂时没有考虑过成家，我现在只想照顾好我的女儿，我的家人，安心的工作。小江师傅，工作是重要，不过成家也重要啊。不是都说成家才能立业？虽然我没有孩子，不过还是挺喜欢孩子的。我暂时没有想过给我的孩子找一个后妈，我希望我的女儿可以开开心心的生活。而不用每天看后妈的脸色。世界上也是有很多好后妈的，你何必因噎废食？如果我要给我女儿找一个后妈的话，我会要求我的妻子再也不要生孩子，只有我的女儿一个孩子。我想，任何一个女人大概都不会接受我这么苛刻无礼的要求。李梅听了这话，陷入了沉思。江阳忙完了，这才回去休息。而李梅悄悄地回了父亲的办公室。巴江阳今天从陆部长的吉普车上下来，我问他是坐谁的车回来的，他避而不谈。避而不谈就对了。你见过哪一个机关大院的亲戚会到处宣扬自己家的亲戚是谁谁谁？巴江阳这个年纪，他沉稳的有点过头。虽然我这个人任性，但是我表现的态度很明显。今天已经屡次探讨他的婚姻问题，甚至我还开玩笑的说帮他介绍对象，摆明了就是推荐我自己。可是他拒绝的态度很明显，人家当然会拒绝。你想想，以江阳身后的陆部长，他将来所走的路自然不是现在这种地位。他找了你这样的妻子，只会局限了自己上升的程度。如果是我考虑到前途的话，一定会找一个对自己各方面都有帮助的妻子。大要照你这么说的话，江阳居。居然看不上我，他凭什么看不上我啊？我学历比他高，而且我出身也比他高。再怎么样，我也是李副局长的女儿。他那个小县城认识的女人，哪一个能比得上我的条件？就算他身后有陆部长，陆部长又不能帮他找媳妇，他瞧不上我，我还瞧不上他呢。女儿啊，虽然陆部长不一定会给江阳介绍对象，但是有陆部长，江阳将来的路肯定会比其他人好走。这件事你最近不要再出马了。你那个脾气，别没有让江阳对你有好感，反而对你有。有反感。